Hello, it's me, Miraj from Technical Cycle. So, today's video topic is Hi, processor generation is actually key. Count any boy. Korai three, Korai five, na Korai seven. Boy, processor kinar khetre processor dhoron ta ke pathon na dibo na ki generation. Count a boy. Boy, processor generation is actually key. Ita khai na matha ida. Count a boy. আপনার আমার মত আমরা যারা টেকনি একটু খাটাখাটি করি তারা অনেকেই হয়তো এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে থাকি যে যাই জেনারেশনটা কি ভাই i7 নিব i3 নিব না i5 নিব ভাই কোনটা কি করে ভাই ভাই আমার এই কাজ তো আমার এই কাজ অনুযায়ী কোন প্রসেসরটা নিলে ভালো হবে তো অনেকেই হয়তো ভাই এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে থাকেন এবং জানতে চান যে এই বিষয়গুলো আসলে কি কিন্তু ইউটিউবে এই ধরনের বাংলা টিউটোরিয়াল নাই বললেই চলে তো আপনি যদি জানতে চান যে জেনারেশনটা আসলে কি বিষয় দাগারে যদি বুঝতে চান কোন প্রসেসরটা কোন কাজে লাগে তাহলে দেখতে হবে সম্পূর্ণ ভিডিওটি তো আসছি ইন্টার পর আগে আমরা যারা কম্পিউটার বিবর্তন সম্পর্কে একটি টপিক খুব সুন্দরভাবে পড়েছিলাম বইয়ে বা আমাদের আইসিটি সাবজেক্টে তারা সবচেয়ে বেশি কনফিউশনে পড়েন বিষয়টি নিয়ে কারণ হাতের কাছের ল্যাপটপে সুন্দর করে লেখা ভাই 6th generation বা i3 6th generation কিন্তু সেই চ্যাপ্টারে কোনো এক ভদ্র লোক সুন্দরভাবে লিখেছে যে কম্পিউটারের জেনারেশনকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে ভাই 6 নাম্বারটা কি তখন দুই কুল রক্ষা করতে গিয়ে বলে ফেলি ভাই আপনারটাও ঠিক আমারটাও ঠিক তো এবার আসি প্রসেসরের জেনারেশন সম্পর্কে আসলে প্রসেসরের জেনারেশনটা আসলে কি প্রসেসরের জেনারেশন সম্পর্কে জানার আগে চলুন একটু জেনে নেই যে প্রসেসর জিনিসটা আসলে কি তো প্রসেসর হচ্ছে কম্পিউটারের প্রাণকেন্দ্র বা মূল চালিকা শক্তি আর এই জিনিসটি তৈরি করে থাকে দুইটি কোম্পানি একটি হচ্ছে ইন্টেল এবং অপরটি হচ্ছে এএমডি বাংলাদেশে ইন্টেলের বাজারই সবচেয়ে বেশি তবে ইউরোপ আমেরিকাতে এএমডির ব্যবহার যথেষ্ট লক্ষণীয় বা এর বাজার সুবিশাল যেহেতু ইন্টেল আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রসেসর তাই এটি নিয়ে বলি এবং জানলে একটু অবাক হবেন যে জেনারেশন কথাটি আসলে ইন্টেল কোম্পানি সর্বপ্রথম বের করে থাকে তারা এই কথাটি ব্যবহার করে থাকে তাদের প্রসেসর বিক্রির ক্ষেত্রে প্রসেসর কোম্পানিগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র ইন্টেলই এই জেনারেশন শব্দটা তাদের বিক্রির কাজে ব্যবহার করে থাকে আর জানলে খুব অবাক হবেন যে এই জেনারেশন শব্দটার আন্তর্জাতিকভাবে কোনো মানে নেই বা কোনো মান নেই শুধুমাত্র ইন্টেল তাদের ব্যবসা বাড়ানোর জন্য এই শব্দটা ব্যবহার করে থাকে তাহলে এবার আসুন জেনে নেই যে জেনারেশন এই কথাটির মানেটা আসলে জেনারেশন হচ্ছে ইন্টেল তার প্রসেসর প্রতি বছর যে তৈরি করে তার টেকনিক কতটা উন্নত এবং কতটা ছোট সেটারই একটা সংক্ষিপ্ত রূপ ইন্টেল প্রতি বছর তাদের নতুন নতুন যে প্রসেসরগুলো সে প্রসেসরগুলোতে ট্রানজিস্টরগুলো কতটা ছোট এবং নিখুঁত করে তৈরি করেছে সেটারই একটা বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে এই জেনারেশন তবে এখানে জেনে রাখা ভালো যে এই জেনারেশন বা এই যে ট্রানজিস্টরগুলো যতটা ছোট হবে এবং যতটা নিখুঁত হবে তত বেশি এটা পারফরমেন্স দিবে অর্থাৎ এর গতি ততটাই বেশি থাকবে এবং আরেকটা জানার বিষয় হচ্ছে এটা পাওয়ার ততটা কম ইউজ করবে তো এটাই হচ্ছে মূলত জেনারেশন তো এবার আসি চলুন প্রসেসরগুলো আসলে কোনটা কোন কাজে লাগে কোরাই থ্রি কোরাই ফাইভ বা কোরাই সেভেন এখন বর্তমানে হয়তো বা কোরাই নাইন এসেছে তবে যেহেতু এটা এখনও সম্পূর্ণভাবে বাজারে ছড়ায়নি তাহলে হয়তো বা আমরা এই কোরাই নাইন নিয়ে এখন আপাতত কথা বলছি না যেহেতু ইন্টেলের প্রসেসরের কথা আসছে তাহলে প্রথম থেকে যদি শুরু করি তাহলে আসবে সেলিরন কোর্টুডু এবং এই ধরনের অনেকগুলো প্রসেসর যেগুলোর ব্যবহার দিন দিন উঠে যাচ্ছে আপনি অনেক হয়তো বা ডুয়েল করে কথা শুনতে পারবেন সেখান থেকে মূলত আস্তে আস্তে এই যে কোরের ব্যবহারটা শুরু হয়েছে এখন বর্তমানে ইন্টেলের সবচেয়ে জনপ্রিয় তিনটি প্রসেসর রয়েছে সেটি হচ্ছে কোরাই থ্রি কোরাই ফাইভ এবং কোরাই সেভেন মূলত এই তিনটি প্রসেসরের প্রতি বছর ব্যবসা বাড়ানোর জন্যই ইন্টেল এই জেনারেশন কথাটি ব্যবহার করে থাকে ক্লক স্পিড ক্যাশ মেমোরি এবং পাওয়ার ইউজ এই তিনটি বিষয়কে ব্যবহার করে ইন্টেল প্রতি বছরই নতুন নতুন করে জেনারেশন নাম দিয়ে নতুন নতুন প্রসেসর বের করছে মূলত এই তিনটি প্রসেসর যেটি আছে কোরাই থ্রি কোরাই ফাইভ এবং কোরাই সেভেন এগুলোর মধ্যেই ক্যাশ মেমোরি ক্লক স্পিড এবং পাওয়ার ইউজের তারতম্য ঘটিয়ে তার নতুন নতুন জেনারেশন বের করছে এবার আসুন আসি যে জেনারেশন চীনার উপায় কি বা আমরা কীভাবে বুঝবো যে এটা ইন্টেল কোরাই ফাইভের ফোর্থ জেনারেশন না ফিফথ জেনারেশন না সিক্স জেনারেশন কীভাবে এটা বুঝবো তো এটা বোঝার সহজ উপায় হচ্ছে আপনাদের যে প্রসেসরটা আছে দাঁড়ান আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি ওয়েট তো এখন আমার হাতে একটা প্রসেসরের বক্স রয়েছে তো এই বক্সে আপনারা যদি খুব ভালোভাবে একটু লক্ষ্য করেন এই যে এখানে দেখতে পাবেন যে কোরাই ফাইভ সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো অর্থাৎ এখানে শুধু লেখা আছে যে কোরাই ফাইভ সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো আবার কিছু কিছু প্রসেসর আছে সেখানে লেখা আছে হয়তো বা কোরাই থ্রি ফাইভ ফোর থ্রি জিরো 
আমি যেটা ইউজ করছি ইন্টেল কোর আই সেভেনের এইট সেভেন জিরো এভাবে বিভিন্ন অনেকগুলো নাম্বার রয়েছে তো একটু ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যে বর্তমানে যে প্রসেসরগুলো সেটা হয় এক দুই তিন চার অর্থাৎ চারটি ডিজিটের হয়ে থাকে যদি চারটি ডিজিট হয় তাহলে প্রথম সংখ্যাটাকে আপনারা খুব ভালোভাবে নজর করবেন যে যেমন এখানে দেওয়া আছে যে কোরাই ফাইভ সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো অর্থাৎ প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে সিক্স তার মানে এই প্রসেসরটি হচ্ছে কোরাই ফাইভের সিক্সথ জেনারেশন ঠিক এমনভাবে আরও যেমন প্রসেসর আছে যেমন কোরাই সেভেন 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 ফাইভ জিরো তো এখানে যে প্রথম সংখ্যাটি আছে চার ডিজিটের যে প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে সেভেন অর্থাৎ ওটি হচ্ছে কোরাই সেভেনের সেভেন জেনারেশন আবার যদি ডিজিট থাকে তিনটা তার মানে হচ্ছে ওইটা ফার্স্ট জেনারেশন যে কোনো প্রসেসরই যদি ডিজিট থাকে অন্তত তিনটা যেমন এইট সেভেন জিরো ফাইভ থ্রি জিরো অর্থাৎ তিনটা ডিজিট থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে ওই প্রসেসরগুলো হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশনের প্রসেসর ওই ক্ষেত্রে আবার প্রথম অক্ষর এইট হলো না ফাইভ হলো না সিক্স হলো ওইটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না কিন্তু যদি ডিজিট হয় চারটা তাহলে প্রথম যে ডিজিটটা হবে ফাইভ হোক থ্রি হোক টু হোক যেটা হবে সেটাই হবে প্রসেসরের জেনারেশন অর্থাৎ সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশন ফিফথ জেনারেশন আশা করি সকলেই বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ ডিজিট যদি তিনটা হয় তাহলে চোখ বন্ধ করে বুঝে নেবেন যে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশনের প্রসেসর আর যদি ডিজিট চারটা হয় তাহলে প্রথম অক্ষরটা কি সেটার উপর বেস করে হবে যে প্রসেসরটা কোন জেনারেশনে ফার্স্ট সেকেন্ড বা থার্ড তো এখন আসি সমগ্র বিষয়ের আসল প্রশ্নে যে আসলে কোনটা নেব জেনারেশন যত বেশি হবে সুবিধা তত বেশি পাবেন তবে জেনারেশনের থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যে আপনি কোন প্রসেসরটা নিচ্ছেন কোরাই থ্রি কোরাই ফাইভ না কোরাই সেভেন জেনারেশনটা গুরুত্বপূর্ণ হলেও ওটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ না যতটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রসেসরের ধরনটা অর্থাৎ কোরাই থ্রি নিচ্ছেন কোরাই ফাইভ নিচ্ছেন না কোরাই সেভেন নিচ্ছেন তবে জেনারেশনটাও ইম্পর্টেন্ট তবে তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কোন প্রসেসরটা নিচ্ছেন কোরাই ফাইভ নিচ্ছেন না থ্রি নিচ্ছেন না কোরাই সেভেন নিচ্ছেন তো এবার চলুন সাধারণ একটা হিসেবে চলে যায় সেটা হচ্ছে আপনি যদি নর্মাল ইউজার হন অর্থাৎ আপনি হালকা একটু নেট ব্রাউজ করেন একটু টাইপ করেন একটু মুভি দেখেন ফেসবুক ব্রাউজিং করেন বা এই ধরনের কাজ করেন অর্থাৎ হালকা হালকা কাজ করেন তাহলে আপনার জন্য কোরাই থ্রি প্রসেসরটাই বেস্ট আপনি কোন জেনারেশন নিচ্ছেন এটা ওইটার উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি যখন নিচ্ছেন তখন কোন প্রসেসরের জেনারেশনটা সবচেয়ে আপডেটেড বা আপনি আউটডেটেড জেনারেশন নিতে পারেন এটা খুব বেশি একটা ফ্যাক্ট না তবে আপনি প্রসেসর নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে এবার আসি কোরাই ফাইভের ক্ষেত্রে আপনি যদি হালকা গেম টেম খেলেন বা হালকা গ্রাফিক্সের কাজ করেন হালকা ভিডিও এডিটিং হালকা হালকা খুব ভারী না যদি করে থাকেন তাহলে আপনার জন্য কোরাই ফাইভ প্রসেসরটা সবচেয়ে বেস্ট হবে কোরাই থ্রি না তখন আবার কোরাই ফাইভটা ফাইভটাতে আপডেট হতে হবে এরপর আসি কোরাই সেভেন কোরাই সেভেন প্রসেসরটা হচ্ছে তাদের জন্য খুব বেশি দরকার না যারা কিংবা হালকা পাতলা গেম গেমিং করছেন বা হালকা পাতলা কাজ করছেন টাইপিং টিপিং তাদের জন্য দরকার না ওইটা একটু এক্সট্রিম লেভেলে যারা আছে তাদের প্রয়োজন বিশেষ করে যারা থ্রি ডি গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করেন বা অ্যানিমেশন তৈরি করেন কার্টুন তৈরি করেন বা খুব বড় মুভি এডিট করবেন বা একটু বড় একটা প্রোজেক্ট এডিট করবেন ভিডিও রেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে এটা খুব বেশি পারফর্ম করে খুব ভালো কিন্তু এছাড়া যদি আপনারা যদি এই ধরনের ইউজার না হন তাহলে কোরাই ফাইভ প্রসেসরের পিছনে এত এত কারিকারি টাকা ইনভেস্ট করা নাই ভালো ঠিক আছে তো আশা করি আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন যে যদি হালকা ইউজ হয় অর্থাৎ নেট ব্রাউজিং ফেসবুকিং বা হালকা একটু মুভি দেখা তাহলে অবশ্যই কোরাই থ্রি যদি হালকা গেম গেমিং করেন হালকা একটু গ্রাফিক ডিজাইনিং করেন বা হালকা একটু ভিডিও এডিটিং করেন তাহলে কোরাই ফাইভ এবং যারা একটু এক্সট্রিম লেভেলের কাজ করবেন যেমন অ্যানিমেশন তৈরি করবেন কার্টুন তৈরি করবেন থ্রি ডি গ্রাফিক্সের কাজ করবেন বা এই ধরনের কাজ করবেন তাদের জন্য কোরাই সেভেন এছাড়া কোরাই সেভেন তাদের জন্য প্রয়োজন নেই যারা কিংবা হালকা পাতলা কাজ করবেন তাই প্রসেসরের ক্ষেত্রে এত টাকা ইনভেস্ট না করাই বেটার তবে আপনার ওই ধরনের কাজ করলে অবশ্যই কোরাই সেভেন প্রসেসরটি নেবেন কারণ যেহেতু প্রসেসর দামটা এত বেশি তাহলে কাজটা তো একটু বেশি হবেই তাই না আমি আসলে ভিডিওটিতে সকলকে একটা প্রসেসর এবং প্রসেসরের জেনারেশন সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো আসলে সকলে হয়তো বা বুঝতে পেরেছেন যারা বুঝতে পারেনি তাও আমরা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন এবং এখন আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনাদের কাজের ধরন অনুযায়ী আপনারা প্রসেসরটা নির্বাচন করতে পারবেন নিজে নিজে নির্বাচন করতে পারবেন তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্টস করে জানাবেন আপনার মতামত যদি না বুঝতে পারেন তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যকে এই প্রসেসর সম্পর্কে জানতে একটু সাহায্য করবেন আর ভবিষ্যতে বিভিন্ন ধরনের টেক রিলেটেড ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো আজকের জন্য এই পর্য